హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు నవీనా స్టడీ హబ్ లాస్ట్ వీడియోలో ఆల్రెడీ మనం చాప్టర్ టూ స్టార్ట్ చేశాం కదా పీపుల్ యాజ్ రీసోర్స్ అని అందులో ఏం చెప్పాం ఓవర్వ్యూలో ఒక కంట్రీలో ఉన్నటువంటి పీపుల్ని మనం అసెట్గా చూడాలి లైబిలిటీలా చూడకూడదు అసెట్ అంటే ఆస్తి లైబిలిటీ అంటే అప్పు భారం హ్యూమెన్ క్యాపిటల్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మనకు వచ్చే ప్రాఫిట్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది హ్యూమెన్ క్యాపిటల్ అంటే ఏంటి ఎడ్యుకేషన్ ట్రైనింగ్ హెల్త్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అప్పుడు మనం ఆ కంట్రీలో ఉన్నటువంటి పీపుల్ని అసెట్గా మార్చుకోగలం అని చెప్పాం అప్పుడే వాళ్ళు గ్రాస్ నేషనల్ ప్రోడక్ట్కి కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలరు కంట్రీ యొక్క అవుట్పుట్కి కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలరు అలా హ్యూమెన్ క్యాపిటల్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు అని కూడా చెప్పుకున్నాం తర్వాత ఏం చెప్పాము ఇదోండి ఇక్కడ హ్యూమెన్ క్యాపిటల్ అంటే ఇదో ఇక్కడ ఇంజనీరు డాక్టర్ టీచర్ టైలర్ ఆ స్కిల్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఆ ఎడ్యుకేషన్ దాన్ని హ్యూమెన్ క్యాపిటల్ అని అంటామని ఎగ్జాంపుల్తో చెప్పాం స్టోరీ ఆఫ్ సకల్ స్టోరీ ఆఫ్ విలాస్ వీటిలో మనం కంపారిజన్ చేసామన్నమాట ఒకరికేమో ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ సరిగా లేదు ఒకరికేమో ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ సరిగా ఉంది ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ స్కిల్స్ మంచిగా ఉన్న వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ అనేది బాగుంది అలా లేని వాళ్ళకి మాత్రం డెవలప్మెంట్ అనేది మంచిగా లేదని చెప్పామన్నమాట తర్వాత ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ బై మెన్ అండ్ ఉమెన్ దాంట్లో ఏం చెప్పుకున్నాం చేసే యాక్టివిటీస్ని ఎకనమిక్ యాక్టివిటీస్ని బట్టి ఇన్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ని బట్టి త్రీ టైప్స్గా డివైడ్ చేసాం ప్రైమరీ సెక్టర్ సెకండరీ సెక్టర్ టెర్షియరీ సెక్టర్ అని ప్రైమరీ సెక్టర్ సెకండరీ సెక్టర్ టెర్షియరీ సెక్టర్ అందులో ఎగ్జాంపుల్స్గా కూడా కొన్ని చెప్పుకున్నాం ప్రైమరీ సెక్టర్స్ అంటే అగ్రికల్చర్ ఫారెస్ట్రీ అనిమల్ హస్బెండ్రీ ఇలా సెకండరీ సెక్టర్స్ అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అని టెర్షియరీ సెక్టర్స్ అంటే సర్వీస్ సెక్టర్స్ అని చెప్పుకున్నాం తర్వాత ఎకనమిక్ యాక్టివిటీస్ ఎకనమిక్ యాక్టివిటీస్ ఏవేవి మార్కెట్ యాక్టివిటీస్ నాన్ మార్కెట్ యాక్టివిటీస్ మార్కెట్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఏంటి మన ఓన్ ప్రాఫిట్ కోసం వర్క్ చేస్తే అది మార్కెట్ యాక్టివిటీ నాన్ మార్కెట్ యాక్టివిటీ అంటే ఏంటి సెల్ఫ్ కన్జంప్షన్ కోసం మన సెల్ఫ్ కన్జంప్షన్ కోసం చేసుకుండేది నాన్ మార్కెట్ యాక్టివిటీ అని చెప్పామన్నమాట నెక్స్ట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఒక కంట్రీ యొక్క పీపుల్ యొక్క క్వాలిటీ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అక్కడ ఉన్న ఎడ్యుకేషన్ లిటరసీ రేటు హెల్త్ స్కిల్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కంట్రీ యొక్క గ్రోత్ని డిసైడ్ చేసేది ఈ క్వాలిటీ ఆఫ్ పాపులేషన్ అని కూడా చెప్పాం దీంట్లో ఎడ్యుకేషన్ అనేది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం కదా ఎడ్యుకేషన్ గవర్నమెంట్ అనేది ఎడ్యుకేషన్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఏ స్టెప్స్ తీసుకుంది పీపుల్ పీపుల్ యొక్క ఎన్రోల్మెంట్ని ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసం మిడ్ డే మీల్ స్కూల్స్ అని మిడ్ డే మీల్స్ ప్లాన్ అని ఇలా చాలా స్కీమ్స్ అనేవి చేసిందని చెప్పాం కదా వాటన్నిటి వల్ల ఏమైంది మనకి ఇక్కడ లిటరసీ రేట్ అక్షరాస్యత రేట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ వచ్చింది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ నుంచి గవర్నమెంట్ తీసుకున్న స్టెప్స్ వల్ల ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ అనేది వచ్చింది అది మనం సపరేట్గా ఎకానమీకి సంబంధించిన కరెంట్ అఫేర్స్ చేస్తే అందులో చెప్తాను ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు క్లాస్లో మనం హెల్త్ సెకండ్ క్వాలిటీ వచ్చేసి ఏంటి హెల్త్ కదా సో ఇప్పుడు మనం హెల్త్ గురించి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ గురించి డిస్కస్ చేస్తే ఈ చాప్టర్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ చాప్టర్లో మనం పావర్టీ యాజ్ ఛాలెంజ్ని నెక్స్ట్ వీడియోలో స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకేనా ఇప్పుడు హెల్త్ గురించి చూద్దాం హెల్త్ ఒక ఫర్మ్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ వర్క్ ఎఫిషియన్సీ అనేది ఏదైనా ఒక కంపెనీ కానీ ఒక ఫార్మ్ కానీ వర్క్ ఎఫిషియన్సీ మంచిగా ఉండాలంటే హెల్త్ లేకుండా ఉంటుందా ఉండదు అనమాట సో ఇల్నెస్ అనేది ఓవరాల్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క అవుట్పుట్ని ఓవరాల్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క అవుట్పుట్ని మ్యాక్సిమైజ్ చేయలేదు ప్రొడక్షన్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయలేదు ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ అవ్వకపోతే ఏమవుతుంది ఎకానమీ అనేది తగ్గిపోతుంది సో హెల్త్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మనకి నేషనల్ పాలసీ ఎయిమ్ అనేది ఉందన్నమాట కాబట్టి కంట్రీకి అనేది హెల్త్ అనేది ఒక ప్రయారిటీ అనమాట హెల్త్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ప్రయారిటీ హెల్త్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయడమే కంట్రీ యొక్క ప్రయారిటీ దానికోసం మన నేషనల్ పాలసీ ఎయిమ్ అనేది తీసుకున్నాం అనమాట ఈ నేషనల్ పాలసీ ఎయిమ్ అయింది ఇది హెల్త్ గురించి తీసుకుంటారు ఎడ్యుకేషన్ గురించి ఇంకా ఇలా చాలా వాటి గురించి నేషనల్ పాలసీ ఎయిమ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట అంటే ఒక పాలసీని తీసుకొని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేషనల్ హెల్త్ పాలసీ అన్నామనుకోండి హెల్త్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం కోసం పీపుల్కి గవర్నమెంట్ అనేది సమ్ స్టెప్స్ తీసుకుంటుంది అనమాట మెజర్స్ తీసుకుంటుంది ఇంప్రూవ్ చేయడం కోసం కొన్ని గైడ్ లైన్స్ అనేవి తీసుకొని వాటిని ఇంప్లిమెంట్
ఎడ్యుకేషన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం సర్టైన్ గైడ్ లైన్స్ తీసుకొని వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంటాం దాన్నే నేషనల్ పాలసీ అంటాం అట్లా మన నేషనల్ పాలసీ ఎయిమ్ వచ్చేసి హెల్త్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం ఏం చేసింది అందరికీ హెల్త్ కేర్ పీపుల్ అందరికీ హెల్త్ కేర్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ న్యూట్రిషనల్ సర్వీస్ అనేవి అందరికీ యాక్సెసిబిలిటీగా అందరికీ అందుబాటులో ఉండేలాగా గవర్నమెంట్ స్టెప్స్ తీసుకుంది దాంతోపాటు అండర్ ప్రివలైజ్డ్ పీపుల్కి అనమాట అండర్ ప్రివలైజ్డ్ పీపుల్ మీద సెక్ స్పెషల్ ఫోకస్ చేసింది అండర్ ప్రివలైజ్డ్ పీపుల్ అంటే ఏంటి ప్రివిలైజ్ ప్రివిలైజ్డ్ పీపుల్ అంటే బెనిఫిట్స్ ఏదైనా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయనుకోండి వీళ్ళకి మంచిగా అందుతాయి మంచిగా యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఈ అండర్ ప్రివిలైజ్డ్ వాళ్ళకి ఏదైనా బెనిఫిట్స్ అనేవి తక్కువ ఉంటాయి వాళ్ళకి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పావర్టీ లైన్కి బిలో ఉన్న వాళ్ళు పూర్ పీపుల్ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి ఏవైనా బెనిఫిట్స్ అనేవి అందవన్నమాట వాళ్ళని అండర్ ప్రివిలైజ్డ్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ అంటాం వాళ్ళ మీద స్పెషల్ ఫోకస్ చేసింది వాళ్ళకి హెల్త్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం సో లాస్ట్ ఫైవ్ డికేట్స్లో మన ఇండియా అనేది లార్జ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని డెవలప్ చేసింది హెల్త్ హెల్త్ సెక్టార్లో లార్జ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని డెవలప్మెంట్ చేసింది గవర్నమెంట్ అనేది ఇండియాలో హెల్త్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం ప్రైమరీ సెకండరీ టెర్షరీ ఇలా గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ని హెల్త్ సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేసింది అనమాట దాంతో పాటుగా ప్రైవేట్ సెక్టార్ని కూడా ఎంకరేజ్ చేసింది ప్రైమరీ అంటే ఏంటి మనకి విలేజెస్లో హాస్పిటల్స్ డిస్ట్రిక్ట్లో హాస్పిటల్స్ ఇలా అనమాట అలా హెల్త్ హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో మంచి డెవలప్మెంట్ని క్రియేట్ చేసింది లాస్ట్ కొన్ని డికేట్స్ నుంచి ఇదోండి ఇక్కడ చూడండి హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఓవర్ ద ఇయర్స్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ నుంచి అలా చూసుకుంటే మన గవర్నమెంట్ అనేది ఇక్కడ సబ్ సెంటర్స్ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్ అని బెడ్స్ ఏఎన్ఎంస్ ఇలా డాక్టర్స్ వీటన్ని ఇవన్నీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూ వచ్చాయన్నమాట గవర్నమెంట్ తీసుకున్న నేషనల్ పాలసీలో ఇలా హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది డెవలప్మెంట్ చేసింది పీపుల్ యొక్క హెల్త్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం కోసం ఓకేనా ఇలా ఈ తీసుకున్న స్టెప్స్ అన్నిటి వల్ల కూడా ఏమైంది మనకి గవర్నమెంట్ తీసుకున్న స్టెప్స్ అన్నిటి వల్ల కూడా మనకు వచ్చింది ఏంటి రిజల్ట్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ రేట్ అనేది డిక్రీజ్ అయింది టూ థౌ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఆ టైంలో చూస్తే వన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఉండేది ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ రేట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో థర్టీ ఫోర్ అయింది అనమాట క్రూడ్ బర్త్ రేట్స్ అనేవి డిక్రీజ్ అయ్యాయి డెత్ రేట్స్ అనేవి డిక్రీజ్ అయ్యాయి గవర్నమెంట్ తీసుకున్న స్టెప్స్ వల్ల హెల్త్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం గవర్నమెంట్ చాలా స్టెప్స్ అనేవి తీసుకుంది దానివల్ల ఏమైంది రిజల్ట్ ఈ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఇంక్రీజ్ అయింది ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ రేట్ డిక్రీజ్ అయింది క్రూడ్ బర్త్ రేట్స్ కూడా డిక్రీజ్ అయ్యాయి డెత్ రేట్స్ కూడా డిక్రీజ్ అయ్యాయి అసలు లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ అంటే ఏంటి లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ అంటే ఏంటి చైల్డ్ వన్ ఇయర్ బిలో డెత్ అవుతే చనిపోతే దాన్ని లైఫ్ సారీ సారీ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ అంటే ఒక పర్సన్ ఎంతకాలం జీవించగలడు అనేది అనమాట సిక్స్టీ ఇయర్స్ వరకు జీవిస్తాడు అనేది మనకు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యింది అనమాట తర్వాత ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ రేట్ ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ రేట్ అంటే ఏంటి ఇన్ఫాంట్ అంటే వన్ ఇయర్ లోపు వన్ ఇయర్కి బిలో ఉన్న పిల్లలు చనిపోవడాన్ని ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ రేట్స్ అంటాం గవర్నమెంట్స్ తీసుకున్న స్టెప్స్ వల్ల ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ రేట్ కూడా డిక్రీజ్ అయింది తర్వాత క్రూడ్ బర్త్ రేట్స్ క్రూడ్ బర్త్ రేట్స్ అంటే ఏంటి ఫర్టిలిటీ మెజర్మెంట్ అనమాట పీపుల్ యావరేజ్గా ఒక ఇయర్లో ఇంతమంది పీపుల్ ఉన్నారు నెంబర్ ఆఫ్ లైవ్ బర్త్ అనేది ఎంత జరుగుతుంది యావరేజ్గా ఒక ఇయర్లో ఇంతమంది పీపుల్ ఉన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యావరేజ్గా ఒక ఇయర్లో థర్టీ మెంబర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి ఎంతమంది బర్త్ అవుతున్నారు ఒక టెన్ మెంబర్స్ అనేది బర్త్ అవుతున్నారు అనుకోండి దాన్ని ఏమంటాం క్రూడ్ బర్త్ రేట్స్ అంటే ఫర్టిలిటీ మెజర్మెంట్ అనమాట అంటే మనకు ఫర్టిలిటీ అనేది తగ్గింది అనమాట ఫర్టిలిటీ తగ్గితే ఏమవుతుంది జనాభా అనేది కొంచెం తగ్గిపోతారు దాంతో ఏమవుతుంది మనకున్న లిమిటెడ్ రీసోర్స్ అందరికీ అందుతాయి అనమాట అప్పుడు మనకి ఎకానమీ మంచిగా ఉంటుంది అని అలా అని చెప్పి ఫర్టిలిటీ రేట్ మరీ తగ్గిపోయింది అనుకోండి 
ఫ్యూచర్లో ప్రాబ్లం అవుతుంది అంతే కదా ఫర్టిలిటీ రేట్ అంటే జననాలు తగ్గిపోయాయనుకోండి అప్పుడేమవుతుంది నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ డెవలప్మెంట్కి ఇబ్బంది కలుగుతుంది హ్యూమెన్ రీసోర్స్ అనేవాళ్ళు ఉండరు అది నెక్స్ట్ వచ్చేసి డెత్ రేట్స్ డెత్ రేట్స్ అంటే థౌజండ్ మెంబర్స్లో థౌజండ్ పీపుల్స్లో ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో ఎంతమంది డెత్ అవుతున్నారు అనేది డెత్ రేట్స్ ఓకేనా సో గవర్నమెంట్ తీసుకున్న స్టెప్స్ అన్నిటి వల్ల హెల్త్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ పెరిగింది ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ రేట్ తగ్గింది క్రూడ్ బర్త్ రేట్స్ అనేవి తగ్గాయి డెత్ రేట్స్ అనేవి కూడా తగ్గిపోయాయి అది అనమాట మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ నెక్స్ట్ ఇవి ఉన్నాయి చూడండి ఇండికేటర్స్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ అనేది ఇంక్రీజ్ అయినా కూడా చైల్డ్ కేర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయినా కూడా మనం ఫ్యూచర్ ప్రోగ్రెస్ని ఎస్టిమేట్ చేయగలం ఫ్యూచర్లో ప్రోగ్రెస్ అనేది మంచిగా ఉంటుంది కంట్రీ ప్రోగ్రెస్ అని అసెస్ చేయగలం అనమాట లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ పెరిగితే చైల్డ్ని కేర్ చైల్డ్ కేర్ అనేది దాంట్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటే కంట్రీ యొక్క ఫ్యూచర్ని మనం ఎస్టిమేట్ చేయొచ్చు అని చెప్పారు తర్వాత లాంజిటివిటీ ఆఫ్ లైఫ్ లాంజివిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అనమాట ఇది ఒక ఇండికేటర్ అంటే లాంజివిటీ అంటే ఏంటి లాంజివిటీ అంటే ఆయుష్ అంటారు కదా అది అనమాట ఇంతకాలం బ్రతకుతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెవెంటీ ఇయర్స్ బ్రతకగలం అన్నాం అనుకోండి ఆ లైఫ్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ అనేది సెవెంటీ ఏజ్ ఉంది అనుకోండి లాంజివిటీ ఆయుష్ అంటాం కదా అది అప్పుడు ఏమవుతుంది క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది ఉంటుందన్నమాట సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఉంటుంది ఓకేనా అది ఇండికేట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఐఎంఆర్ ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ రేట్ అంటే ఏం చెప్పాము చైల్డ్ వన్ ఇయర్ బిలో ఉన్నటువంటి పిల్లలు డెత్ అయితే దాన్ని ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ రేట్ అలా ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ రేట్ అనేది తగ్గాలనేది దేంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది మనకి మదర్కి చైల్డ్కి చైల్డ్ కేర్కి వాళ్ళకి ఇచ్చే న్యూట్రిషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మనకు వాళ్ళ మంచి న్యూట్రిషన్ని ప్రొవైడ్ చేయగలిగితే ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ రేట్ అనేది తగ్గిపోతుంది అని చెప్పారు ఇక్కడ ఇందాక మనం చెప్పాం కదా క్రూడ్ బర్త్ రేట్స్ అని అవి డిక్రీజ్ అయ్యాయి అని అది డిక్రీజ్ అయితే ఫర్టిలిటీ అనేది ఫర్టిలిటీ రేట్ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి బర్త్ రేట్స్ అనేవి తగ్గిపోతాయి అనమాట జనాభా తగ్గుతుంది అప్పుడు ఏంటి మనకు ఉండేది కొన్నే కదా రీసోర్స్ అది అందరికీ అవైలబుల్ అవుతాయి సో అది మంచిదే అలా అని చెప్పి ఫర్టిలిటీ రేట్ అనేది మరీ తగ్గిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇంబ్యాలెన్స్ వస్తుంది ఎల్డర్ పీపుల్ ఎక్కువ ఉంటారు వర్కింగ్ ఏజ్ పీపుల్ తక్కువ ఉంటారు కదా ఫ్యూచర్లో అది అన్సస్టైనబుల్ అవుతుంది అనమాట ఫర్టిలిటీ రేట్ అనేది మరీ తగ్గిపోతే అన్సస్టైనబుల్ అవుతుంది సస్టైనబుల్ అంటే ఏంటి ఫ్యూచర్లో కూడా డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది అన్సస్టైనబుల్ అంటే ఫ్యూచర్లో డెవలప్మెంట్ అనేది ఉండదు పీపుల్ అనేవారు తగ్గిపోతే మనకు వర్క్ ఫోర్స్ ఉండదు కదా సో అది ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇంతవరకు అర్థమైందా హెల్త్ అనేది హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ఈ రెండు ఏంటి మనకి క్వాలిటీ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఒక కంట్రీ క్వాలిటీ అనేది ఆ పీపుల్ యొక్క క్వాలిటీ అనేది ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ మీద స్కిల్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఎడ్యుకేషన్ అనేది మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం హెల్త్ గురించి ఇప్పుడు అయిపోయింది హెల్త్లో అనేది అండి హెల్త్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఎఫిషియన్సీ మంచిగా ఉండాలంటే దానికోసం గవర్నమెంట్ చాలా స్టెప్స్ అనేది తీసుకుంది అనమాట హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో దానివల్ల ఏమైంది ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ రేట్ అనేది మనకి తగ్గింది లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ పెరిగింది ఇలా చాలా బెనిఫిట్స్ అనేవి వచ్చాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనే టాపిక్ చూద్దాం లాస్ట్ ఈ టాపిక్ అయిపోతే ఈ చాప్టర్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అసలు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అని ఎవరిని అంటాం మనం మన మదర్ ఉన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్లో వర్క్ చేస్తున్నారు డొమెస్టిక్ చోర్స్ చేస్తున్నారు అనమాట ఫ్యామిలీ పర్పస్ కోసం మన ఇంట్లోనే వర్క్ చేసుకుంటున్నారు మన ఫ్యామిలీ కోసం వాళ్ళని అంటామా వాళ్ళని వర్క్ ఫోర్స్ అంటామా మనం అన్ఎంప్లాయ్డ్ అంటామా అనము ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళ పర్పస్ కోసం వర్క్ చేసుకుంటున్నారు ఇంట్లో వాళ్ళని వర్క్ ఫోర్స్ అనం వాళ్ళు విల్లింగ్గా లేరు ఎంప్లాయ్మెంట్ చేయటం కోసం వాళ్ళు జాబ్ చేయడానికి విల్లింగ్గా లేరు కాబట్టి వాళ్ళని అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనం అనమాట సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్మాల్ చిల్డ్రన్స్ తీసుకున్నాం వాళ్ళు ఆడుకుంటున్నారు తిరుగుతున్నారు స్కూల్కి వెళ్తున్నారు వాళ్ళని అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటామా వాళ్ళని వర్క్ ఫోర్స్ అంటామా లేదు వాళ్ళని కూడా వర్క్ ఫోర్స్ అనము వాళ్ళని కూడా అన్ఎంప్లాయ్డ్ అని 
అనము ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏజ్ చిన్నది కదా చాలా యంగర్ వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళని వర్క్ ఫోర్స్ అనము అనమాట వాళ్ళు వర్క్ చేయటం వాళ్ళు వర్క్ చేయడం లేదు కదా అని చెప్పి వాళ్ళని అన్ఎంప్లాయిడ్ అని కూడా అనము ఓకేనా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అయితే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అని ఎవరిని అంటాం మనం అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అని ఎవరైతే వర్క్ చేయడానికి విల్లింగ్గా ఉన్నారు అప్పుడు ఉన్నటువంటి శాలరీస్కి వేజెస్కి విల్లింగ్గా ఉన్నారు కానీ జాబ్ అనేది కెనాట్ ఫైండ్ జాబ్ జాబ్స్ అనేవి లేవన్నమాట దాన్ని మనం అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటారు ఎవరైతే వర్క్ చేయడానికి విల్లింగ్గా ఉన్నారో అప్పుడు ఉన్నటువంటి వేజెస్కి వాళ్ళకి జాబ్ అనేది లేదనుకోండి దాన్ని మనం అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటాము ఓకేనా నెక్స్ట్ వర్క్ ఫోర్స్ అనేది ఏంటి ఏజ్ లిమిట్ వర్క్ ఫోర్స్ అనేది ఈ ఫిఫ్టీన్ నుంచి ఫిఫ్టీ నైన్ ఇయర్స్ మధ్య ఉంటే దాన్ని వర్క్ ఫోర్స్ అంటాం అనమాట ఓకే అది నెక్స్ట్ మన ఇండియాలో తీసుకుంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇండియాలో తీసుకుంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్స్ అనేది మనం దాని యొక్క నేచర్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉందన్నమాట టూ టైప్స్గా ఉంది రూరల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అర్బన్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ మనకి ఇంకా చాలా టైప్స్ ఉన్నాయండి ఇందులో మనం హయ్యర్ క్లాసెస్లో డిస్కస్ చేద్దాం అన్ఎంప్లాయ్మెంట్లో చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ మనం ఫర్దర్ క్లాసెస్లో ఉంటాయి అవన్నీ ఇప్పుడు మెయిన్గా ఇంపార్టెంట్వి ఇచ్చారు ఇక్కడ సో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్లో రూరల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అర్బన్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రూరల్లో మళ్ళీ టూ టైప్స్ సీజనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అని ఇదేంటి ఎడ్యుకేటెడ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనమాట మనం ఈ సీజనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఎక్కువగా అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్లో చూస్తూ ఉంటాం అది ఎలా అనేది ఇక్కడ మనం కింద ఎగ్జాంపుల్స్తో డిస్కస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ అర్బన్లో వచ్చేసి అర్బన్లో వచ్చేసి ఎడ్యుకేటెడ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇదండి సీజనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇదేంటి రూరల్లో ఉన్నటువంటి టైప్ అనమాట సీజనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి అక్కడ కొన్ని ఒక సీజన్లో వర్క్ ఉంటుంది ఇంకో సీజన్లో వర్క్ ఉండదు వన్ ఇయర్లో కొన్ని మంత్స్లో వర్క్ ఉంటుంది జాబ్ ఉంటుంది కొన్ని మంత్స్లో జాబ్ ఉండదు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగ్రికల్చర్ తీసుకుంటే సోయింగ్ హార్వెస్టింగ్ వీడింగ్ త్రెషింగ్ అంటే పంట కోసే టైంలో ఇలా కొంచెం పంట కట్ చేస్తుంటారు కదా వీడింగ్ టైంలో హార్వెస్టింగ్ టైంలో ఆ టైంలో మాత్రమే వర్క్ ఉంటుంది రిమైనింగ్ టైంలో మాత్రం వర్క్ ఉండదు అనమాట దాన్ని సీజనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా మనం ఎక్కువగా ఈ అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్లోనే చూస్తుంటాం అనమాట ఈ యాక్టివిటీలోనే చూస్తుంటాం డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఇదేంటి వాళ్ళు చూడడానికి ఎంప్లాయ్ ఎంప్లాయిడ్గానే ఉంటారు జాబ్ ఉన్నట్లుగానే ఉంటారు అనమాట కానీ వాళ్ళ నుంచి వచ్చే అవుట్పుట్ అనేది ఏమీ ఉండదు జీరో ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగ్రికల్చర్ ప్లాట్ ఒకటి ఉంది ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి అగ్రికల్చర్ ప్లాట్ ఉంది ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంతా కూడా ఈ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్లోనే ఎంగేజ్ అయి ఉన్నారనమాట యాక్చువల్గా అక్కడ వర్క్ చేయడానికి ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉంటే చాలు అక్కడ రిక్వైర్మెంట్ ఐదు మందికి మాత్రమే ఉంది కానీ ఫ్యామిలీలో ఉన్నటువంటి ఎనిమిది మంది కూడా అందులోనే వర్క్ చేస్తున్నారనమాట ఆ రిమైనింగ్ త్రీ ఉన్నారే వాళ్ళు ఎక్స్ట్రా అనమాట వాళ్ళ నుంచి బెనిఫిట్ ఏమి ఉండదు కానీ వాళ్ళని తీసేస్తే వచ్చే ప్రొడక్టివిటీకి ఏం లాస్ ఉండదు కానీ వాళ్ళు చూడటానికి వర్క్ చేస్తున్నట్లే ఉంటారనమాట ఆ త్రీ మెంబర్స్ని డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అని అంటాం ఆ ఎక్స్ట్రా ఉన్న త్రీ పీపుల్ ఉన్నారే చూడటానికి వర్క్ చేస్తున్నట్లు ఉంటారు కానీ వాళ్ళ వల్ల అవుట్పుట్ ఏమి ఉండదు అనమాట దాన్ని డిస్గైజ్డ్ ఆ ఎక్స్ట్రా పీపుల్ని వాళ్ళ నుంచి వచ్చే అవుట్పుట్ అనేది తక్కువ ఏమి ఉండదు వాళ్ళనే డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటారు చాలా ఇంపార్టెంట్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే వాళ్ళ నుంచి వచ్చే ప్రొడక్షన్ అనేది జీరో వాళ్ళని తీసేసినా కూడా ప్రొడక్షన్ అనేది తగ్గదనమాట అక్కడ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉంటే చాలు కానీ ఎయిట్ మెంబర్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు రిమైనింగ్ త్రీ పీపుల్ అవుట్పుట్ అనేది జీరో ఓకే అది డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అర్బన్ ఏరియాస్లో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ నేచర్ ఎలా ఉంది ఎడ్యుకేటెడ్ అన్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఉందన్నమాట చాలామంది యూత్ మెట్రికులేషన్ డిగ్రీ పీజీ చేశారు అయినా కూడా వాళ్ళకి జాబ్ అనేది దొరకడం లేదన్నమాట ఒక స్టడీలో ఏం చెప్పిందంటే 
అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఈ గ్రాడ్యుయేషన్ పీజీ చేసి ఉంటారు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ వాళ్ళలోనే ఎక్కువ ఉందన్నమాట కంపేర్ టు ద మెట్రిక్యులేషన్ టెన్త్ క్లాస్ చేసిన వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే ఈ గ్రాడ్యుయేషన్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్లోనే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంది ఎందుకంటే వీళ్ళకు తగ్గ జాబ్ అనేది దొరకాలి కదా ఈ క్వాలిఫికేషన్ తగ్గవి సో వీళ్ళల్లోనే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ అనేది ఎక్కువ ఉంది అని ఒక స్టడీ అనేది చెప్పిందనమాట అయితే ఒక పారడాక్సియల్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ విట్నెస్గా ఉందన్నమాట దేనికి పారడాక్సియల్ అంటే ఈ విరుద్ధమైన సిచ్యువేషన్ ఒక సైడ్ చూస్తే సర్ప్లస్ అనేది ఉంది మ్యాన్ పవర్ అంటే మ్యాన్ పవర్ ఎక్కువ ఉంది కొన్ని కేటగిరీస్లో ఇంకొక సైడ్ చూస్తే షార్టేజ్ ఉందన్నమాట అంటే మ్యాన్ పవర్ కావాలి అక్కడ దానికి తగ్గటువంటి మ్యాన్ పవర్ అనేది షార్టేజ్ ఉంది అని చెప్తున్నారు అంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది టెక్నికల్లీ క్వాలిఫైడ్ పర్సన్స్ దగ్గర ఉంది ఒక సైడ్ చూస్తే టెక్నికల్లీ క్వాలిఫైడ్ అయ్యేవాళ్ళు కానీ వాళ్ళలో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఉందన్నమాట దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు అర్థమవుతుంది ఇంకో సైడ్ ఏమో డెత్ ఆఫ్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ అనేవి కావాలి ఎకానమీ గ్రోత్కి అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎగ్జాంపుల్లో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది మనకి ఇక్కడ ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఎక్కువగా కంప్యూటర్ సైన్స్ చేసిన గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు అక్కడ జాబ్స్ ఏమో అందులో తక్కువ ఉన్నాయి ఇంకొక సైడ్ చూసుకుంటే మనకి ఎలా ఉంది సిచ్యువేషన్ అకౌంటెంట్స్ కావాలి అకౌంటెంట్స్ అనేది అకౌంటెంట్ పర్సన్స్ అనేవాళ్ళు డెత్ అంటే కరువు ఉంది వాళ్ళు వాళ్ళు లేరనమాట తక్కువ ఉంది జాబ్ వేకెన్సీ ఏమో అందులో జాబ్ వేకెన్సీస్ ఏమో ఉన్నాయి కానీ అక్కడ మ్యాన్ పవర్ అనేది లేదనమాట జాబ్ వేకెన్సీస్ ఏమో ఉన్నాయి అక్కడేమో మ్యాన్ పవర్ లేదు దీన్నే పారడాక్షియల్ సిచ్యువేషన్ అంటాం ఇక్కడేమో సర్ప్లస్ ఉంది ఎక్కువైపోయారు కంప్యూటర్ సైన్స్ చేసేవాళ్ళు జాబ్స్ ఏమో లేవు అంటే ఏంటి మ్యాన్ పవర్ ఏమో ఎక్కువ ఉంది సర్ప్లస్ ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ ఏముంది డెత్ కరువు ఉందనమాట ఆ మ్యాన్ పీపుల్ అనేవాళ్ళు ఇక్కడ డిఫిసిట్ ఉంది లోటు ఉంది మ్యాన్ పవర్ అనేవాళ్ళు కావాలి కానీ మ్యాన్ పవర్ అనేవాళ్ళు దొరకడం లేదు దానికి అర్థమైందా ఈ సిచ్యువేషన్ దీన్నే పారడాక్షియల్ సిచ్యువేషన్ అంటాం ఇక్కడేమో షార్టేజ్ ఉంది ఇక్కడ కావాల్సిన వాళ్ళు దొరకడం లేదు వేకెన్సీస్ ఏమో ఉన్నాయి ఇక్కడేమో సర్ప్లస్ ఉంది ఎక్కువ మంది ఒకే దాంట్లో చేశారు స్టడీస్ అప్పుడు అక్కడ జాబ్స్ తక్కువ ఉన్నాయి ఏమవుతుంది ఆ మ్యాన్ పవర్ అంతా అలానే ఉండిపోతుంది కదా వీళ్ళు దీంట్లో చేయలేరు ఎందుకంటే వీళ్ళకి నాలెడ్జ్ అనేది ఉండదు కాబట్టి సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయ్యింది అని చెప్తున్నారు ఓకేనా సరే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంది కదా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ వల్ల డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంది అంటున్నాం అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటే ఏంటి ప్రాబ్లం మనకి మ్యాన్ పవర్ అనేది వేస్టేజ్ అవుతుంది మనం చెప్పుకుంటున్నాం కదా మనం మ్యాన్ పవర్ అనేది హ్యూమెన్ రీసోర్సే మనకి అసెట్ అని చెప్పుకుంటున్నాం కదా ఆ హ్యూమెన్ రీసోర్స్ అనేది వేస్ట్ అయిపోతుంది మనం ఏదైతే అసెట్గా చూడాలి అనుకుంటున్నామో అది లయబిలిటీ భారంలాగా మారుతుంది అనమాట ఇది ఉంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉండడం వల్ల తర్వాత ఫీలింగ్ ఆఫ్ హోప్లెస్నెస్ హోప్లెస్నెస్ అనేది ఉంటుంది ఆశ ఉండదు దేని వాళ్ళకి డిస్పైర్ నిరాశ అనేది ఉంటుంది అనమాట యూత్లో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటే అది చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఇంకా ఏంటి వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి సపోర్ట్ చేయలేరు మనీ ఉండదు కాబట్టి ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ వాళ్ళు ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ వాళ్ళు గెయిన్ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే మంచిగా శాలరీ వచ్చే ఎంప్లాయ్మెంట్ చేయలేకపోతే దాన్ని గ్రేట్ సోషల్ వేస్టేజ్ అవుతుంది అనమాట అలా ఉన్న సిచ్యువేషన్లో గ్రేట్ సోషల్ వేస్ట్ అనేది అవుతుంది మనకి ఎకానమీకి ఓవర్లోడ్ అవుతారు అనమాట డిపెండెన్సీ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పీపుల్ యొక్క డిపెండెన్సీ వర్కింగ్ పాపులేషన్ మీద ఎక్కువైపోతుంది అంతే కదా వీళ్ళు వర్క్ చేయలేరు వర్క్ అనేది దొరకదు వీళ్ళకి జాబ్స్ లేవు ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా జాబ్ ఉన్న పీపుల్ మీద బర్డన్ అనేది పెరిగిపోతుంది డిపెండెన్సీ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఉన్న దాంట్లోనే అడ్జస్ట్ అవ్వాలి సో క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది తగ్గిపోతుంది హెల్త్ స్టేటస్ కూడా దెబ్బతింటుంది సరైన న్యూట్రిషన్ ఉండదు అంతే కదా మనీ ఉంటేనే కదా కొనుక్కోగలరు హెల్త్ మంచి ఫుడ్ అనేది సో న్యూట్రిషన్ స్టేటస్ అనేది తగ్గిపోతుంది తర్వాత నెక్స్ట్ విత్ స్కూల్స్ నుంచి విత్డ్రాల్ అయిపోతారు ఫుడ్ ఉండదు వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కువ ఎక్స్పెన్స్ అనేది చేయలేరు స్కూల్ నుంచి విత్డ్రాల్ అనేది అయిపోతుంది అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది డిట్రిమెంటల్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అనమాట ఓవరాల్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఎకానమీలో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇంపాక్ట్
అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి డిప్రెస్డ్ ఎకానమీ అవుతుంది అనమాట సో రీసోర్స్ అనేవి వేస్ట్ అయిపోతుంది అని ఇక్కడ చెప్తున్నాం దీనివల్ల ఏం అర్థం వాళ్ళు దీంట్లో ఉన్న పాయింట్ ఏంది మనకి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటే హ్యూమెన్ రీసోర్స్ అనేది వేస్ట్ అయిపోతుంది దానివల్ల ఏమవుతుంది డిపెండెన్సీ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది వర్కింగ్ పీపుల్ మీద ఎకానమీ అనేది డిప్రెస్ అవుతుంది అంతే కదా డ్రాప్అట్స్ వాళ్ళకి న్యూట్రిషన్ ఉండదు డ్రాప్అట్స్ స్కూల్కి కూడా వెళ్ళలేరు పిల్లలు సో డ్రాప్అట్స్ అనేవి ఎక్కువైపోతాయి ఇలా చాలా డిసడ్వాంటేజెస్ అనేవి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ వల్ల ఉన్నాయి అని చెప్పారు తర్వాత పీపుల్ని మనం రీసోర్స్గా వాడుకోలేకపోతే వాళ్ళు న్యాచురల్గా మనకి లయబిలిటీలా కనిపిస్తారు ఎకానమీకి అంతే కదా రీసోర్స్గా వాడాలంటే ఏం చేయాలి వాళ్ళ యొక్క హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ స్కిల్స్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అలా చేయలేకపోతే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు లయబిలిటీగా మారుతారు ఎకానమీకి భారంగా మారుతారు అని చెప్పారు మనం ఇండియాలో తీసుకుంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇండియా ఇండియాలో చూస్తే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ ఏమో చూడటానికి మనకు స్టాటిస్టికల్గా లెక్కల ప్రకారం చూసుకుంటే తక్కువే ఉంటుంది ఎందుకు అలా ఉంది అంటే లార్జ్ పీపుల్ మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం వాళ్ళని తక్కువ ఇన్కమ్ ఉంది వాళ్ళకి వాళ్ళ ప్రొడక్షన్ కూడా తక్కువ ఉంది కానీ మనం ఎలా కౌంట్ చేస్తున్నాం స్టాటిస్టికల్గా కౌంటెడ్ యాజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉన్నట్టుగా కౌంట్ చేస్తున్నాం వాళ్ళకి ఏం శాలరీ ఎక్కువ రావడం లేదు ప్రొడక్షన్ కూడా వాళ్ళకి ఏమి ఎక్కువ లేదు కానీ మనం వాళ్ళని ఎంప్లాయిడ్గానే చూస్తే స్టాటిస్టికల్గా ఎక్కువ ఉంది అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ అనేది తక్కువ ఉంది ఎంప్లాయ్మెంట్ మంచిగా ఉందని స్టాటిస్టికల్గా చెప్పుకుంటున్నాం కానీ వాళ్ళ ఇన్కమ్ ప్రొడక్షన్ చూస్తే మాత్రం తక్కువే ఉంది వాళ్ళు త్రూఅవుట్ ఇయర్ అనేది ఇయర్ మొత్తం కూడా వాళ్ళు ఏంటి ఇన్కమ్ అనేది చాలినంత ఇన్కమ్ అనేది ఉండదు అనమాట అయినా కూడా అలానే వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు పూర్ పీపుల్ అలా ఉండలేరు కదా ఐడియల్గా ఏదో ఒక యాక్టివిటీలో ఇన్వాల్వ్ అవుతారు సో వాళ్ళ ఎర్నింగ్స్ ఎలా ఉన్నా సరే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎర్నింగ్స్ అలా వర్క్ చేస్తూనే ఉంటారు అనమాట వాళ్ళు ఇన్కమ్ తక్కువైనా కూడా ఏదో బేర్ సబ్సిస్టెన్స్ లెవెల్ కోసం అయినా కూడా ఆ మనీ అనేది సరిపోతుంది బేర్ సబ్సిస్టెన్స్ లెవెల్ అంటే మినిమం రిక్వైర్మెంట్స్ ఏదో ఒకటి ఫుడ్ చైర్ ఇట్లా మినిమం రిక్వైర్మెంట్ మరీ లగ్జరియస్గా హెల్త్ మీద వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేయలేరు అనమాట ఏదో అలా ఫుడ్ కోసం సరిపోతుంటుంది అది కూడా న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ కాదు ఓకేనా అలా బేర్ సబ్స్టెన్స్ లెవెల్కి సబ్సిస్టెన్స్ లెవెల్ అనేది వాళ్ళు సంపాదించే సరిపోతుంటుంది అనమాట అయితే ప్రైమరీ సెక్టార్లో చూస్తే ప్రైమరీ సెక్టార్లో సెల్ఫ్ ఎన్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ని ఎంప్లాయ్మెంట్గా చూస్తున్నాం మనం అంటే ఏంటి మనకి స్టాటిస్టికల్గా చూస్తే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది తక్కువ ఉంది అలా ఎందుకు ఉంది ఎక్కువ మంది వాళ్ళ ఇన్కమ్ తక్కువైనా కూడా ఏంటి వర్క్ చేస్తున్నారు అనమాట దాన్ని కూడా మనం ఎంప్లాయ్మెంట్గా చూస్తున్నాం ప్రొడక్షన్ తక్కువ ఉన్నా సరే ఎంప్లాయ్మెంట్గా చూస్తున్నాం ఎగ్జాంపుల్గా అగ్రికల్చర్లో ప్రైమరీ సెక్టార్లో అగ్రికల్చర్లో చూస్తే ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ మొత్తం అవసరం లేకపోయినా సరే అక్కడ వర్క్ చేస్తూనే ఉంటారు మనం ఇందాక చెప్పాం కదా దాన్నే డిస్గైజ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్న అంటామని బట్ ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ వచ్చేసి అక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయింది షేర్ చేసుకుంటారు అనమాట ఈ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ షేరింగ్ అనేది వర్క్ని ప్రొడక్షన్ని షేర్ చేసుకునే కాన్సెప్ట్ వల్ల అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది రూరల్ ఏరియాస్లో డిక్రీజ్ అయినట్లుగా మనకి స్టాటిస్టికల్లో తెలుస్తుంది అనమాట కానీ వాళ్ళ యొక్క ప్రావర్టీ పావర్టీ అనేది ఫ్యామిలీ యొక్క పావర్టీ అనేది రెడ్యూస్ అవ్వదు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏమో తగ్గినట్టే ఉంటుంది అంటే అక్కడ డిస్కైజ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఉంది చూడటానికి ఎంప్లాయ్మెంట్లానే ఉంటుంది ఎందుకు అలా ఉంది ఎంప్లాయ్మెంట్లా అంటే అక్కడ వాళ్ళ ఇన్కమ్ తక్కువ ఉంది ఇంకొకటి వచ్చేసి ప్రొడక్షన్ తక్కువ ఉన్నా కూడా అవసరం లేకపోయినా ఎక్కువ మంది వర్క్ చేస్తుంటారు అందులోనే కాబట్టి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది తగ్గింది అన్నట్లుగా మనకు అనిపిస్తుంది ఎంప్లాయ్మెంట్గా చూస్తాం దాన్ని కానీ వాళ్ళ యొక్క పావర్టీ మాత్రం తగ్గదు అక్కడ వచ్చే ఇన్కమ్ అనేది వాళ్ళకి సరిపోదు అనమాట ఓకేనా గ్రాజువల్గా ఏమవుతుంది ఈ లేబర్ సర్ప్లస్ అంతే కదా రిమైనింగ్ పీపుల్ అక్కడ ఎయిట్ మెంబర్స్ మాత్రమే అవసరం అనుకోండి రిమైనింగ్ సారీ ఎయిట్ మెంబర్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు ఫైవ్ మెంబర్స్ మాత్రమే రిక్వైర్మెంట్ ఉంది త్రీ మెంబర్స్ వచ్చేసి అవసరం లేదనుకోండి ఆ త్రీ మెంబర్స్ ఏమవుతారు గ్రాజువల్గా వీళ్ళని ఏమంటాము లేబర్ సర్ప్లస్ అంటాం అంతే కదా ఈ సర్ప్లస్ అనేది మైగ్రేట్ అవుతారు రూరల్లో ఉన్నటువంటి పీపుల్ మైగ్రేట్ అవుతారు అనమాట వేరే జాబ్ కోసం ఓకే అది అక్కడ నుంచి మైగ్రేషన్ అనేది వస్తుంది అనమాట 
ఇంతవరకు మనం అన్ఎంప్లాయ్మెంట్లో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ వ్యూలో చూసాం ఇప్పుడు ఎంప్లాయ్మెంట్ సినారియాలో చూస్తే ఎంప్లాయ్మెంట్ సైడ్ నుంచి చూస్తే మనకి ఏం సేమ్ సెక్టార్స్ ఉన్నాయని చెప్పాం ప్రైమరీ సెక్టార్ సెకండరీ సెక్టార్ టెర్షియరీ సెక్టార్ అని చెప్పాం కదా ఇక్కడ ప్రైమరీ సెక్టార్లు మనకి మోస్ట్ లేబర్ని అబ్జార్వ్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఇక్కడ మోస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది అగ్రికల్చర్లోనే ఉంటుంది మోస్ట్ లేబర్ అబ్జార్వింగ్ అనేది ఈ ప్రైమరీ సెక్టార్లోనే ఈ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లోనే ఉంటుంది రీసెంట్ ఇయర్స్లో ఏమైంది అగ్రికల్చర్ మీద డిపెండెన్సీ అనేది తగ్గిపోయింది ఎందుకని బికాస్ ఆఫ్ డిస్కైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ మనం చెప్పాం కదా డిస్కైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏంటో అక్కడ వాళ్ళ నుంచి వచ్చే ప్రొడక్షన్ ఏమి ఉండదు అనమాట రిక్వైర్మెంట్ అంటే ఎక్కువ మంది అక్కడ వర్క్ చేస్తుంటారు కాబట్టి అందులో దాని మీద డిపెండెన్సీ అనేది తగ్గిపోయింది అనమాట సో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది వాళ్ళు సర్ప్లస్ ఆఫ్ లేబర్ అనేది ఉంటుంది కదా అగ్రికల్చర్లో లేబర్ సర్ప్లస్ అనేది ఉంటుంది అంటే అవసరం లేకపోయినా ఆ వర్కర్స్ ఉంటారు వాళ్ళేంటి లేబర్స్ అనే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు కదా వాళ్ళు ఏమవుతారు నెక్స్ట్ ఇంకొక సెక్టార్లోకి షిఫ్ట్ అవుతారు అనమాట ఎయిదర్ సెకండరీ సెక్టార్లో అయినా సెకండరీ సెక్టార్ ఏంటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లేకపోతే ఎయిదర్ టెర్షియరీ సెక్టార్లో అయినా కూడా వాళ్ళు షిఫ్ట్ అవుతారు ఇక్కడ వర్క్ లేదు అంతే కదా ఇక్కడ వాళ్ళ నుంచి వచ్చే అవుట్పుట్ ఏమీ లేదు వాళ్ళు వేస్టే కదా ఉన్నా కూడా మిగతా పీపుల్ డిస్కైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ వాళ్ళు ఏమవుతారు అక్కడ నుంచి మైగ్రేట్ అయ్యి ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్స్లో అయినా లేకపోతే సర్వీస్ సెక్టార్ టెర్షియరీ సెక్టార్ అంటే ట సర్వీస్ సెక్టార్లోకి అయినా కూడా షిఫ్ట్ అవుతారు అనమాట మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్లో షిఫ్ట్ అవుతారు కదా అక్కడ మోర్ లేబర్ అబ్జార్బింగ్ అనేది ఉంటుంది స్మాల్ స్కేల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో మళ్ళీ బిగ్ పెద్ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీలో అనుకోండి అక్కడ స్కిల్స్ అనేవి ఎక్కువ కావాలి కదా సో ఇక్కడ స్మాల్ స్కేల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లోకి షిఫ్ట్ అయిపోతారు ఈ అగ్రికల్చర్ లేబర్లో ఉన్నటువంటి సర్ప్లస్ అనేది ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి తర్వాత వేరియస్ న్యూ సర్వీసెస్లో అయినా షిఫ్ట్ అయిపోతారు బయోటెక్నాలజీ ఐటీ సర్వీస్ ఇలా ఓకేనా దీంట్లో అయినా షిఫ్ట్ అవుతారు దాంట్లో అయినా షిఫ్ట్ అయిపోతారు సో మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక స్టోరీ చెప్పారు ఒక ఎగ్జాంపుల్గా మనకు అర్థం అవ్వడానికి ఒక విలేజ్లో అసెట్ విలేజ్లో ఉన్నటువంటి పీపుల్ మనం అసెట్గా ఎలా మార్చుకోగలం ఫర్ ఎగ్ మనము ఏదైనా ఒక విలేజ్ ఉంది ఆ విలేజ్లో మనం పీపుల్ చాలామంది ఉన్నారు అనుకోండి వాళ్ళని అసెట్గా ఎలా మార్చుకోగలం అనేది మన ఎకానమీకి ఆస్తిలాగా ఎలా మార్చుకోగలం అనేది ఇప్పుడు చెప్పే ఎగ్జాంపుల్ స్టోరీలో మనకు చెప్పారు ఇదోండి ఇక్కడ స్టోరీ ఆఫ్ విలేజ్ అని ఇచ్చారు ఈ స్టోరీలో మనకి ఏమర్థమవుతుంది ఒక విలేజ్లో ఉన్నటువంటి హ్యూమన్ రిసోర్స్ని ఎలా మనం అసెట్గా మార్చుకున్నారు అనేది ఇక్కడ చూపిస్తారు ఎగ్జాంపుల్గా దోండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఒక విలేజ్ ఉంది విలేజ్లో చాలా హౌస్ హోల్డ్స్ ఉన్నాయి అందులో ఒక హౌస్ హోల్డ్లో ఒక పేరెంట్ అనేవారు వాళ్ళ పిల్లల్ని వాళ్ళ బాబుని అగ్రికల్చర్ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి అగ్రికల్చర్ కాలేజీకి పంపించారు అతను అగ్రో ఇంజనీర్గా తిరిగి వచ్చి వాళ్ళ విలేజ్లో ప్లా డిజైన్ చేశారు ప్లా అంటే దున్నటంలో డిజైనింగ్ చేశారు అనమాట కొత్తగా దాని యొక్క ఈల్డ్ అనేది ప్రొడక్షన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది అప్పుడు సర్ప్లస్ అనేది ఉంటుంది కదా ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ అవుతే సో ఆ సర్ప్లస్ని అమ్ముకున్నారు ప్రాఫిట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది అనమాట ఈ స్టోరీతో ఆ విలేజ్లో ఉన్నటువంటి పీపుల్ ఇన్స్పైర్ అయ్యారు ఈ సక్సెస్ తోటి ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఒక మీటింగ్ కండక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళ ఫ్యూచర్ పిల్లల కోసం వాళ్ళ యొక్క చిల్డ్రన్స్ యొక్క ఫ్యూచర్ బెటర్ ఫ్యూచర్ కోసం అక్కడ యొక్క పంచాయతీని రిక్వెస్ట్ చేసుకున్నారనమాట రి అక్కడ పంచాయతీని పంచాయతీని రిక్వెస్ట్ చేసుకున్నారు అయితే ఆ పంచాయతీ గవర్నమెంట్ హెల్ప్ తోటి ఏం చేసింది ఒక న్యూ స్కూల్ని ఓపెన్ చేసింది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఒక న్యూ స్కూల్ని ఓపెన్ చేసింది మళ్ళీ న్యూ స్కూల్ కావాలంటే ఏం కావాలి అక్కడ టీచర్స్ కావాలి కదా ఈ టీచర్స్కి ఇంకొక ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది దొరికింది అనమాట ఇక్కడ ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫామ్ అయింది ఓకేనా నెక్స్ట్ అలానే ఇంకొక హౌస్లో ఇంకొక హౌస్లో ఏం జరిగింది వాళ్ళు ఏంటి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ప్రొడక్షన్ని వాళ్ళే చేసుకుంటారు అనమాట క్లాతింగ్ టీచింగ్ అంతా వాళ్ళే చేసుకునే వాళ్ళు అయితే అక్కడ ఆ విలేజ్లో ఒక హౌస్లో వాళ్ళ అమ్మాయిని టైలరింగ్కి ట్రైనింగ్ ఇప్పించారనమాట అయితే దానివల్ల కూడా ఇంకొక జాబ్ అనేది క్రియేట్ అయింది ఇది ఇంకొక పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ అనమాట విలేజ్లో ఇంకొక పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ తర్వాత ఫార్మర్స్ యొక్క టైం అనేది సేవ్ అయింది ఇంతకుముందు వాళ్ళ వర్క్ అంటే వాళ్ళ బట్టలు స్టిచ్చింగ్ వాళ్ళే చ
ప్రొడక్షన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది తర్వాత అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయిందనమాట ఫార్మర్స్ బిగినింగ్ ప్రాస్పారిటీ ఎక్కువగా సంపాదిస్తున్నారనమాట వాళ్ళు కన్జ్యూమ్ చేసేదానికంటే ఎక్కువ సంపాదించడం స్టార్ట్ చేశారు ఇది ఒక పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ ఆ విలేజ్లో ఉన్నటువంటి హ్యూమన్ రీసోర్స్ అసెట్గా ఎలా మారారో ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్తో చెప్పారు అర్థమైందా ఇక్కడ ఒక బాబు అగ్రికల్చర్ కాలేజ్లో వెళ్ళి తర్వాత మంచి డిజైన్ చేశారు దాని నుంచి ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ అయింది అది ఒక పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక అమ్మాయిని టైలరింగ్కి పంపించారు పంపిస్తే అదొక జాబ్ అనేది క్రియేట్ అయింది అదొక పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఏం జరిగింది ఇక్కడ న్యూ స్కూల్ అనేది ఓపెన్ చేశారు అక్కడ టీచర్స్ కావాలి కదా అక్కడ ఒక జాబ్ అనేది ఏర్పడింది ఇలా విలేజ్లో రీసోర్స్ అనేది హ్యూమెన్ రీసోర్స్ అసెట్గా మారడానికి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పారనమాట ఇక్కడ మనకి ఏమర్థమైంది బిగినింగ్లో చూస్తే అక్కడ జాబ్స్ ఏమీ లేవన్నమాట టీచర్ జాబ్ లేదు టైలర్ జాబ్ లేదు అగ్రో ఇంజనీర్ ఏం లేవన్నమాట ఇప్పుడు ఉన్నట్లు ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్లో చెప్పినట్లు హ్యూమెన్ క్యాపిటల్ వాళ్ళ యొక్క స్కిల్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది కదా ఎడ్యుకేషన్ వల్ల అగ్రో ఇంజనీర్ తర్వాత టైలరింగ్ టీచర్ ఇలాంటి స్కిల్స్ వల్ల ఏమైంది ఆ యొక్క విలేజ్ అనేది రిచ్ విలేజ్గా మారింది అనమాట విత్ కాంప్లెక్స్ అండ్ మోడర్న్ యాక్టివిటీస్తో విలేజ్ రిచ్గా మారింది సో సెకండ్ చాప్టర్ పీపుల్ యాజ్ రీసోర్స్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది అనమాట ఇక్కడ చూడండి లాస్ట్ సమ్మరీలో మనం ఏం చెప్పుకున్నామో ఇక్కడ ఉంటుంది ఓకే మనం పీపుల్ని పీపుల్ మీద పీపుల్ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ స్కిల్స్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మనం భారంగా అనుకుంటున్న పీపుల్ లయబిలిటీని ఆస్తిలోకి మార్చుకోగలము అంతేనా తర్వాత ఎకనమిక్ యాక్టివిటీస్ని బట్టి త్రీ సెక్టార్గా డివైడ్ చేసామన్నమాట ఏంటేంటి ప్రైమరీ సెక్టార్ సెకండరీ సెక్టార్ టెర్షరీ సెక్టార్ అని త్రీ సెక్టార్స్ని డివైడ్ చేసాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏంటి రూరల్లో ఎలా ఉంటుంది అర్బన్లో ఎలా ఉంటుంది రూరల్లో టైప్స్ అర్బన్లో టైప్స్ని డిస్కస్ చేసాం అంతే కదా నెక్స్ట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ వల్ల ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయో కూడా డిస్కస్ చేసాం తర్వాత వచ్చేసి ఒక స్టోరీతో లాస్ట్ ఒక విలేజ్లో ఉన్నటువంటి హ్యూమెన్ రీసోర్స్ని ఎలా అసెట్గా మార్చుకోగలం ఎకానమీకి అనేది కూడా డిస్కస్ చేసాం ఓకే దీంతో ఈ చాప్టర్ అనేది ఎండ్ అయిపోయింది మీరు ఈ లాస్ట్లో ఇచ్చారు చూడండి ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈ లెసన్ కంప్లీట్గా విన్నాక మీకు అర్థమవుతుంది ఎంత మాత్రం అర్థమైందో అనేది ఓకేనా ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు మంచిది ఓకే ఇవి చేయడానికి ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ మనం పావర్టీ యాజ్ ఎ ఛాలెంజ్ అని థర్డ్ చాప్టర్ని స్టార్ట్ చేద్దాం నెక్స్ట్ వీడియోలో ఓకే థ్యాంక్ యూ